ടീ മോഡലിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി പോയി ആ വീഡിയോ ആദ്യം കാണുക കണ്ടിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരിക കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് മനസ്സിലേക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടിട്ട് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കയറുവാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ലാഭേച്ഛ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കണക്കും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പിന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോൺസെപ്റ്റൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാവുന്ന ലൈബ്രറി പറയാം ലൈബ്രറി മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് വേണം ലൈബ്രറിക്കകത്ത് അപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോയി ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കും പിന്നെ നമുക്ക് വരിക്കാരാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മാസം തോറും ആഴ്ച തോറും നമ്മൾ പോയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബുക്സ് എല്ലാം അവിടെ പോയി നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ലൈബ്രറി എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്കൊരു ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവരത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പുറത്ത് സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരു സർവീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഹെൽത്ത് കെയേഴ്സ് പറയാം ഇപ്പോൾ എന്താ ശാരീരികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പോയി ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് ക്ലബ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ഒരുപാട് കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള ഏരിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ക്ലബ്ബൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ട് പിന്നെ സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാപ്പിലേക്ക് കയറാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും പിന്നെ ഇതിനെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള തിയറിയെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ വലുതായിട്ട് ഇപ്പോഴേ പറയുന്നില്ല അതിനൊക്കെ നമ്മൾ വരും നമുക്ക് ആദ്യം ഈ കോൺസെപ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റൊക്കെ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ തിയറി ആയിട്ടുള്ള എന്താ ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തൽക്കാലം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം തൽക്കാലം ഒരു ക്ലബ്ബ് ഒരു സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് അപ്പോൾ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിൻ്റെ എന്താ അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഏരിയയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നവർക്ക് സ്പോർട്സ് പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്താ ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കളിക്കാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ ഇൻകം എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ലാഭം അവർക്ക് കിട്ടുമോ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ ഉദ്ദേശം അതൊരു ശരിക്കും ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ്റെ പുറത്ത് തുടങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ലാഭം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലാഭം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ എന്നാൽ അത് ഭീകര ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനം ആയിരിക്കത്തുമില്ല അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ലാഭം സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലാഭം മാത്രം എയിം ചെയ്യും എയിം ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ക്ലബ്ബിൽ നിങ്ങൾ ആലോ ക്ലബിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ
ട്രേഡിങ് ഓർഗനൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവർ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ ജേണലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകത്തില്ല ജേണലിലും ലെഡ്ജറും അങ്ങനെയുള്ള പോസ്റ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇവർക്ക് ആകെ കാണുന്നതൊരു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് കാണും ഈ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഒരു റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് കാണും ഇതെല്ലാം ഇതൊന്നും ആരും കേട്ട് പേടിക്കണ്ട ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ വഴിയെ പറയുന്നതായിരിക്കും ഒരു റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് കാണും ഈ റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു പിരി ഒരു ഡ്യൂറേഷനിൽ അതായത് ഒരു ഫിക്സഡ് പീരീഡിൽ നമ്മുടെ ക്ലബിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനകത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ക്യാഷിൻ്റെയും അതുപോലെ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോയിട്ടുള്ള ക്യാഷിൻ്റെയും കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിനകത്ത് കാണും അതിപ്പോൾ അസറ്റായിട്ടാണെങ്കിലും ഇൻകം ആയിട്ടാണെങ്കിലും എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഉള്ള നമ്മൾ ഏത് അക്കൗണ്ടാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ലാഭവും നഷ്ടവും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇതെന്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ സർപ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എന്താ സാധാരണ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ട്രേഡിങ് ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളവിടെ പ്രി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് സെയിം മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആ പേര് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറുമെന്നേ ഉള്ളൂ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിന് നമ്മൾ സർപ്ലസ് എന്നും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പ്രോ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സർപ്ലസ് എന്നും പറയുന്നു ലോസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെഫിസിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പേടിക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആ കാര്യം ഒന്ന് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് തൽക്കാലം ആദ്യം നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കുറച്ച് ഇൻകവും എക്സ്പെൻസ് ഇവർക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിലായിരിക്കും വരുമാനം വരുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലായിരിക്കും ചിലവുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വരുമാനം വരുന്ന രീതികളെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസ് ഇതിൽ പരിചയപ്പെടാനുണ്ട് ടേംസ് പരിചയപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ വരവ് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലായിരിക്കും ചിലവ് പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്കത് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യത്തത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മാസവരി എന്നാണ് മാസവരി എന്ന വരി എന്നാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് ഒരു ഫിക്സഡ് പീരീഡിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സർവീസിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ വരുത്തുന്നതിന് നമ്മൾ മാസം തോറും പൈസ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ കേബിൾ ടി വി ഉണ്ട് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാശ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒരു എന്താ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്ന പൈസയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻകം ആയിരിക്കും മാസം തോറും മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഫിക്സഡായിട്ട് കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പൈസേനെയാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷ
അപ്പോൾ മൂലധനമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിനെ ഇൻകം ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻകം ആയിരിക്കും സ്പെഷ്യൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് ഹ്യൂജ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ഇൻകം ആയിരിക്കത്തില്ല ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ആയിരിക്കും നമ്മളതിനെ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻകം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് നമ്മുടെ ക്ലബിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വരുന്ന മെമ്പേഴ്സിന് മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പൈസയാണ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വരുന്ന മുറയ്ക്ക് നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ പൈസ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇൻകം അല്ലേ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ പൈസ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസും ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഇൻകം ആയിരിക്കും ഇനി അതിനും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസും ഉണ്ട് ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആജീവനാന്ത മെമ്പർഷിപ്പാണ് അപ്പം ഒരു ഒറ്റത്തവണ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പൈസ മേടിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മെമ്പർഷിപ്പ് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെയും തുക ഇത്തിരി വലുതായിരിക്കും അപ്പം വലിയ തുക ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെയും നമുക്ക് ഇൻകം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതിനൊരു ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതും ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ക്യാപിറ്റൽ ബിസിനസ് ഓണർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായതുകൊണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലൈസ് ആണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് നമ്മൾ ഇൻകം ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യും മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻകം ആണ് സ്പെഷ്യൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ആണ് അതുപോലെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് ഇൻകം ആണ് ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ആണ് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ജസ്റ്റ് ഇതിനിടയ്ക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് പറയുന്നു എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചറും റവന്യൂ നേച്ചറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സ് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ്സ് എന്താണ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുടക്കുന്ന എക്സ്പെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ റവന്യൂ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കത്തില്ല നമ്മുടെ എന്താ ഒരു വലിയൊരു അസെറ്റ് മേടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തിന് മേലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ തുക മുടക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ഒരു വർഷത്തിന് മേലെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ആയിരിക്കും ഡെയിലി ഉള്ള എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുടക്കുന്ന തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഇതിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റണം ഇതിന് ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ആണോ റവന്യൂ നേച്ചർ ആണോ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ റവന്യൂ നേച്ചർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിനെ ഇൻകം ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അതായത് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേസിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻകം ആയിട്ട് എടുത്തു പക്ഷേ സ്പെഷ്യൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വലിയ തുക ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തു കാരണം ഈ കാശ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ച് വലിയ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസിലേക്ക് വരാം ഇനി അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ഡൊണേഷൻ ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ക്ലബിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പൈസ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഇത്ര സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇത്ര തന്നെ കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഹ്യൂജ
ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാശിനെയാണ് നമ്മൾ റോയൽറ്റി എന്ന് പറയാറ് അപ്പോൾ റോയൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതൊരു റവന്യൂ നേച്ചറാണ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ റോയൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ്പെൻസ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന വേറൊരു ടേമാണ് ലെഗസി ലെഗസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടദാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലബിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന അവരുടെ എന്താ പാരമ്പര്യമായിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സ്വത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ലെഗസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വത്തുകൾ ക്ലബിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഡൊണേറ്റ് സംഭാവന ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ലെഗസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനും ശ്രദ്ധിക്കുക ചെറിയ എന്തെങ്കിലും സംഭാവനകളാണ് കൊടുക്കുന്നത് ലെഗസി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് റവന്യൂ നേച്ചർ ആയിരിക്കും ഇനി വലിയ എന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടിയോ അസറ്റോ ബിൽഡിങ്ങോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കത്തില്ല അതിന് മേലെ നമുക്കത് കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ആ വസ്തു നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളതിനെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇതിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എമൗണ്ട് എന്താണെന്ന് എമൗണ്ട് നോമിലാണോ അതോ വലിയ എമൗണ്ട് ആണോ നോക്കുക ചെറിയ എമൗണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ അതിനെ ഇൻകം ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും വലിയ എമൗണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അല്ലാതെ നമ്മുടെ എന്താ ഓർഗൻ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് ആസെറ്റ് അതായത് പഴയ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അസെറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെറിയ തുകയ്ക്ക് വിൽക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിൽക്കുന്ന വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കാശിന് നമുക്ക് ഒരു ഇൻകം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഗ്രാസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെറിയ എമൗണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്കൊരു ഇൻകം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇതിൽ ക്ലബിലേക്ക് വരുത്തുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് മാഗസീൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പൈസ കിട്ടാറുണ്ട് നോമലായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കിട്ടാറുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഇൻകം ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് ഇൻകം ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാരണം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാശ് മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് അല്ല കിട്ടുന്നത് എല്ലാം ചെറിയ എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെയെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻകം ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന കുറച്ച് ഇൻകവും എക്സ്പെൻസും ആണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഒരു ഐറ്റം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഇൻകം ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈബിലിറ്റി ആയിരിക്കുമോ എന്നുള്ളത് ഇൻകം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എമൗണ്ട് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ഇനി ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എമൗണ്ട് വലുതായിരിക്കും അതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ആലോചിക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്ലാസ് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാതിരുന്ന് അത് മാത്രം കേട്ടതുകൊണ്ട് ആ ക്ലാസ് ശരിക്കും നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടത്തില്ല അപ്പം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുക അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആദ്യമേ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ തിയറി വൈസ് നമ്മൾ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ ടേംസ് ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകാത്തത് ഇതിൻ്റെ എന്താ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബൈഹേർട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പോകാത്തത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും സബ് ഏകദേശം ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം എന്താണ് സംഭവം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം കണ്
റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ഇൻകവും ലയബിലിറ്റീസും ആയിരിക്കും റെസീപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റാണ് ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ക്യാഷ് റെസീവ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇൻകവും ലയബിലിറ്റീസും ആണ് നമ്മൾ ക്യാഷായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷനകത്തേക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇൻകവും ലയബിലിറ്റീസും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻകവും ലയബിലിറ്റീസും ഉള്ള റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ഇൻകം മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അസറ്റും എക്സ്പെൻസും ആയിരിക്കും ഈ അസറ്റും എക്സ്പെൻസിൽ നിന്നും എന്ത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എക്സ്പെൻസ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എക്സ്പെൻസ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻകം ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസും ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി എക്സ്പെൻസ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ലാഭം ആയിരിക്കത്തില്ല ഡെഫിസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇൻകം ആണ് കൂടുതലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഇൻ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റും ആയിരിക്കും സർപ്ലസും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിൽ നിന്നും ഇൻകവും എക്സ്പെൻസും മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഇയറിലെ ഏത് ഇയറിലെ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർപ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് ആണോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ അതാത് ആ പീരീഡിലെ മാത്രം ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ കറണ്ട് ഇയറിലത് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കാര്യങ്ങൾ കാണും അടുത്ത വർഷം ഇനി കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുന്നേ കൂട്ടി ഈ വർഷം തന്നെ കൊടുത്തത് കാണും അപ്പോൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കാണും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണും അടുത്ത വർഷത്തെയും ഡീറ്റെയിൽസ് കാണും ഇത് രണ്ടും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് എടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം മൈനസ് ചെയ്ത് കളയണം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളതായിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിളൂടെ പറയാം ഇപ്പോൾ സാലറി റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഈ വർഷം ഞാൻ സാലറി കൊടുത്തത് അയ്യായിരം രൂപയാണ് സാലറി കൊടുത്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ അയ്യായിരം രൂപയിൽ ആയിരം രൂപ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊടുക്കേണ്ട സാലറി ആയിരുന്നു അത് ഞാൻ പക്ഷേ കൊടുത്തത് ഈ വർഷം ആയതുകൊണ്ട് ഈ വർഷത്തെ റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ അത് വന്നു ഇനി ഈ അയ്യായിരത്തിൽ ആയിരം രൂപ ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വർഷത്തെ സാലറി എത്രയേ ഉള്ളൂ മൂവായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എത്രയേ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ മൂവായിരം രൂപയേ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ഏത് പീരീഡിലെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആണോ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആ പീരീഡിലെ ഇൻകവും എക്സ്പെൻസും മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും എങ്ങനെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം കണ്ടുപിടിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇനി മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡൗട്ട്സ് ഒരുപാട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ എന്നായാലും ഡൗട്ട്സ് വളരെ കുറവായിരുന്നു അപ്പം അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു മടിയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും തോന്നേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഡൗട്ട്സ് എന്ത് ഡൗട്ട് തോന്നുന്നത് ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും ഡൗട്ട്സ് കിടന്നാലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്സിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡൗട്ട്സ് ദയവായി നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ്